इस वीडियो में हम सैम्यूल पी हटिंगटन के क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के थियोरी का एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के आइडिया को समझने के बाद हम ये देखेंगे कि इस थियोरी के सपोर्ट में किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं और इस थियोरी के अगेंस्ट इस थियोरी के क्रिटिसिज्म में किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पोलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूँगा यू सिविल सर्विस एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और एन नेट जे में पॉलिटिकल साइंस पेपर टू के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन सेवन यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं इस कोर्स में इनरोलमेंट के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थियरी What is going to be the nature of global politics after Cold War? After the end of Cold War, Cold War के end के बाद, that means post Cold War world में global politics का nature क्या होगा? इस question को कई scholars के द्वारा answer करने की कोशिश की गई है. Samuel P. Huntington भी अपने Clash of Civilization के theory के माध्यम से इसी question को address करते हैं, इसी question को answer करने की कोशिश करते हैं. क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थियोरी को सैम्यूल पी हटिंगटन ने सबसे पहले 1993 में एक आर्टिकल में प्रेजेंट किया था अमेरिका के फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में छपे इस आर्टिकल का टाइटल भी यही था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन विद अ क्वेश्चन मार्क अपने आइडिया को और अधिक एक्सपैंड करते हुए 1996 में इसी थियोरी के ऊपर सैम्यूल पी हटिंगटन एक बुक भी पब्लिश करते हैं बुक का टाइटल था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर सैम्यूल पी हटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थियोरी का कोर आर्ग्यूमेंट है कि पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में खासकर 21st सेंचुरी में कंट्रीज के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स का सोर्स इकोनॉमिक या पॉलिटिकल नहीं होगा बल्कि कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स क्या होगा कल्चरल होगा सैम्यूल पी हटिंगटन कहते हैं कि कंट्रीज अपने अपने कल्चरल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कंट्रीज अपने अपने कल्चरल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग सिविलाइजेशनल ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगी और भविष्य में सभी कॉन्फ्लिक्ट्स इन्हीं डिफरेंट सिविलाइजेशनल ग्रुप्स इन्हीं डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बीच होगा मतलब सैम्यूल पी हटिंगटन कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी में ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्टेट्स और नॉन स्टेट्स एक्टर्स के साथ साथ सिविलाइजेशन सिविलाइजेशनल ग्रुप्स सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टर का रोल प्ले करेगी इंटरनेशनल okay, सिस्टम में इंटरनेशनल रिलेशंस में सिविलाइजेशन सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी भी एक इंपॉर्टेंट एक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले करेगी सैम्यूल पी हटिंगटन दुनिया के सभी कंट्रीज को ब्रॉडली एट डिफरेंट सिविलाइजेशंस में डिवाइड करते हैं पहला है वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसके अंतर्गत वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कैनेडा वेस्टर्न यूरोप को रखते हैं इसके बाद है ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन इसके अंतर्गत आएंगे रशिया और सोवियत यूनियन के फॉर्मर मेंबर कंट्रीज इसके बाद है इस्लामिक सिविलाइजेशन जहां पर वो नॉर्थ अफ्रीका मिडल ईस्ट पाकिस्तान और साउथ चाइना सी के साउथ में जो कंट्रीज हैं उन्हें रखते हैं इंक्लूडिंग मलेशिया फोर्थ है अफ्रीकन सिविलाइजेशन यहाँ वो नॉर्थ अफ्रीका को छोड़कर अफ्रीका का जो बाकी पोर्शन है सब सहारन अफ्रीका उसे वो इंक्लूड करते हैं फिफ्थ है लैटिन अमेरिका यहाँ वो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को इंक्लूड करते हैं सिक्स्थ है साइनिक सिविलाइजेशन या कन्फूशियन सिविलाइजेशन जो कि मोस्टली चाइना के अंतर्गत आएगा सेवन्थ है हिंदू सिविलाइजेशन जो कि मोस्टली इंडिया होगा और एट्थ है जापानीज सिविलाइजेशन जो कि मोस्टली जापान में होगा लेकिन सैम्यूल पी हटिंगटन एक पोटेंशियल नाइन्थ सिविलाइजेशन की भी बात करते हैं एट्थ ब्रॉड सिविलाइजेशन को तो वो कैटेगराइज करते ही है लेकिन वो एक पोटेंशियल नाइन्थ सिविलाइजेशन की भी बात करते हैं जिसे वो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन कहते हैं यहाँ वो तिब्बत साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज और मंगोलिया को इंक्लूड करते हैं तो ब्रॉडली ये नाइन सिविलाइजेशन हैं दुनिया की सभी कंट्रीज इन नाइन सिविलाइजेशन में ग्रुप्ड होंगी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उस कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन सोर्स होगा वो इन्हीं सिविलाइजेशनल ग्रुप्स के बीच जो डिफरेंसेस हैं जो कल्चरल जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं इन्हीं डिफरेंसेस के वजह से इन्हीं कल्चरल डिफरेंसेस के वजह से सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस के वजह से रिलीजियस डिफरेंसेस के वजह से इन सिविलाइजेशनल ग्रुप्स के बीच इन सिविलाइजेशन के बीच इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट होगा
लेकिन यहां पर अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर इन सिविलाइजेशनल ग्रुप के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा क्यों वाई दीज सिविलाइजेशन विल फाइट ईच अदर सैम्यूल पी हटिंगटन के अकॉर्डिंग इन सिविलाइजेशनल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा देखिए इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए सैम्यूल पी हटिंगटन अपने बुक में कई इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं सैम्यूल पी हटिंगटन कहते हैं कि अभी तक दैट मीन्स ट्वेंटी सेंचुरी तक कंट्रीज के बीच होने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट थे और इन कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे जो इंपॉर्टेंट रीजंस थे वो रीजंस क्या थे वो रीजंस थे डिजायर फॉर टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक गेन्स नाइनटीन और ट्वेंटी सेंचुरी में जितने भी कॉलोनियल वॉर्स हुए कंट्रीज के इन्हीं डिजायर्स के वजह से हुए इन्हीं टेरिटोरियल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने के डिजायर के वजह से हुए जहां कंट्रीज न्यू टेरिटरीज को गेन करने के लिए न्यू टेरिटरीज को एक्वायर करने के लिए अपने अपने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने के लिए एक दूसरे के साथ वायलेंटली कंपीट करती थी और इसी तरह के वायलेंट कॉम्पिटिशन का नतीजा होता कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट एंड देन फाइनली वॉर लेकिन ट्वेंटी सेंचुरी तक कंट्रीज की ये डिजायर्स डिजायर टू गेन टेरिटरी एंड एक्सपैंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कंट्रीज की ये डिजायर मोर और लेस सेटल डाउन हो चुकी है सैम्यूल पी हटिंगटन कहते हैं कि कंट्रीज की ये डिजायर मोर और लेस सेटल डाउन हो चुकी है कंट्रीज के टेरिटोरियल बाउंड्रीज अब फिक्सड हो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर लगभग सभी कंट्रीज ने फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल को अपना लिया है सभी कंट्रीज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में शामिल है लगभग सभी कंट्रीज एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुकी है पार्ट बन चुकी है इसलिए हटिंगटन कहते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोर्सेस अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं या फिर खत्म हो रहे हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है इसका यह मतलब नहीं है कि कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के नए सोर्सेस नए रीजन इमर्ज करेंगे कंट्रीज के बीच मौजूद जो सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस हैं पर्टिकुलरली कल्चरल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस ये कॉन्फ्लिक्ट के नए सोर्सेस की तरह काम करेंगे हटिंगटन कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर रिलीजन का रिवाइवल होगा और खासकर इस्लामिक वर्ल्ड में रिलीजन का रिवाइवल होगा और रिलीजन का ये जो रिवाइवल है ये वेस्टर्न वैल्यूज और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन के रिजेक्शन के ऊपर बेस्ड होगा हटिंगटन के अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन के वजह से ह्यूमन इंटरेक्शन तो बढ़ेगा कंट्रीज एक दूसरे के करीब आएंगे लोग एक दूसरे के करीब आएंगे एक दूसरे को जानेंगे लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन के बढ़ने के वजह से लोग अपने अपने सिविलाइजेशनल रूट्स अपने अपने कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर और अधिक अवेयर होंगे लोगों को पता चलेगा लोगों को इस बात का एहसास होगा कि वो किस तरह से बाकियों से अलग है बाकी कंट्रीज में जो लोग हैं उनसे किस तरह से वो अलग है इस चीज का एहसास लोगों को होगा और अपने डिफ्रेंसेस और अपने यूनिकनेस को लेकर अवेयर होने के बाद अपने डिफरेंसेस और अपने यूनिकनेस को लेकर अवेयर होने के बाद लोग इन डिफरेंसेस को दूसरे कंट्रीज के लोगों के साथ मर्ज नहीं करेंगे बल्कि अपने डिफरेंसेस को अपने यूनिकनेस को लोग कंजर्व प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे लोग अपने यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे तो ये दो मेन रीजन्स हैं पहला रिवाइवल ऑफ रिलीजन जो कि वेस्टर्न वैल्यूज और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन के रिजेक्शन के ऊपर बेस्ड होगा खासकर इस्लामिक वर्ल्ड में रिलीजन का रिवाइवल वेस्टर्न ट्रेडिशन वेस्टर्न कल्चर के रिजेक्शन के ऊपर बेस्ड होगा और दूसरा है ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के वजह से लोगों के भीतर अपने सिविलाइजेशनल रूट्स अपने कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर अवेयरनेस का जागना और लोगों के भीतर इस डिजायर का जागना कि लोग अपने अपने सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी अपने कल्चरल आइडेंटिटी अपने यूनिकनेस को लोग प्रिजर्व करके रखेंगे ये मेनली दो रीजंस हैं जिसके वजह से अलग अलग सिविलाइजेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट होगा सैम्यूल पी हटिंगटन का ये कहना है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सैम्यूल पी हटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की अपनी थियोरी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के अपने आर्ग्यूमेंट्स को लेकर सही थे या नहीं वॉज ही राइट और नॉट आपको यह समझना होगा कि आर्ग्यूमेंट क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थियरी के सपोर्ट में भी दिए जाते हैं और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थियरी के अगेंस्ट क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थियरी के क्रिटिसिज्म में भी आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं हमारे लिए इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को जानना जरूरी है किस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थियरी सही है सैमल पी हटिंगटन वॉज राइट और किस तरह हम कह सकते हैं कि नो 
क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थियोरी सही नहीं है सैम्यूल पी हटिंगटन वॉज नॉट राइट तो आइए इन दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं सबसे पहले हम उन आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे जहां पर यह कहा जाता है कि यस सैम्यूल पी हटिंगटन वॉज राइट आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ हटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थियोरी के सपोर्टर्स का कहना है कि ऐसे कई एविडेंस हैं जो कि इस बात को प्रूव करते हैं कि आज वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच क्लैश हो रहा है और ये जो क्लैश है ये क्लैश हमें खासकर वेस्टर्न और इस्लामिक सिविलाइजेशन के बीच क्लियरली दिखाई देता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के ऊपर 9/11 का अटैक ये बस एक टेररिस्ट अटैक नहीं था इस अटैक को अंजाम देने वाला जो टेररिस्ट ग्रुप है अलकायदा ये टेररिस्ट ग्रुप पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता था कि अलकायदा और अलकायदा जैसे बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं ये सभी वेस्टर्न वैल्यूज और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन को रिजेक्ट करते हैं ताकि ये जो मैसेज है ये मैसेज पूरी दुनिया तक क्लियरली पहुंच सके इसलिए ये अटैक यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर किया गया क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेंटागन ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थी बल्कि ये वेस्टर्न पावर और वेस्टर्न वैल्यूज का एक सिंबल थी तो वेस्टर्न पावर वेस्टर्न वैल्यूज के सिंबल्स को अटैक करके ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये जो फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इस मैसेज को पूरे दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे कि ये वेस्टर्न वैल्यूज वेस्टर्न ट्रेडिशन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट हैं और इन्हें ये रिजेक्ट करते हैं तो सैम्यूल पी हटिंगटन के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये एक प्रूफ है ये प्रूफ है वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन के बीच क्लैश का एक प्रूफ है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थियोरी के सपोर्टर्स का यह भी मानना है कि ग्लोबल टेररिज्म आज ग्लोबल टेररिज्म दिन ब दिन बढ़ रहा है नए नए टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे अल शबाद बोको हराम और इस्लामिक स्टेट्स ये इमर्ज कर रहे हैं और इन सभी टेररिस्ट ग्रुप्स के ऑब्जेक्टिव में एक सिमिलैरिटी है वेस्टर्न वैल्यूज को चैलेंज करना वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन को चैलेंज करना वेस्टर्न सिविलाइजेशन को चैलेंज करना फॉर एग्जाम्पल आप बोको हराम के नाम को ले लीजिए इस टेररिस्ट ग्रुप के नाम का दैट मीन्स बोको हराम का लिटरल ट्रांसलेशन क्या है लिटरल मीनिंग क्या है वेस्टर्न एजुकेशन इज फॉरपिडन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थियोरी के सपोर्टर्स का यह भी कहना है कि चाइना का दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में राइज ये सिर्फ एक कंट्री का राइज नहीं है बल्कि एक पूरे सिविलाइजेशन का राइज है साइनिक सिविलाइजेशन का राइज है कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन का राइज है और कम्पिटेटर्स कहते हैं कि ये जो राइज है चाइना का ये जो राइज है ये पीसफुल होगा या चाइना अपने बढ़ते पावर्स के बदौलत बहुत ही जल्द वेस्ट को और खासकर यूएस को चैलेंज करेगा ये भविष्य में देखने वाली बात होगी नेक्स्ट वे आर्ग्यूमेंट्स जो कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थियोरी के अगेंस्ट दिए जाते हैं क्रिटिसिज्म में दिए जाते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थियोरी के क्रिटिक्स का कहना है कि सैम्यूल पी हटिंगटन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड के अपने एनालिसिस और प्रडिक्शन दोनों में गलत है क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग 9/11 के टेररिस्ट अटैक जैसे कुछ एविडेंसेस हैं जो कि इस बात की ओर इशारा करते हैं कि फंडामेंटलिस्ट इस्लाम और वेस्ट के बीच क्लैश है लेकिन इस बात को जनरलाइज करना और ये कहना कि पूरा का पूरा इस्लाम वेस्ट के अगेंस्ट है पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट है ये कहना कम्प्लीटली गलत होगा फॉर एग्जांपल ऐसे कई नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं जैसे यूएसए कनाडा यूके जहां लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन पाई जाती है ये लोग इन कंट्रीज में इन कंट्रीज के वैल्यूज और कल्चर को रेस्पेक्ट करते हुए इन कंट्रीज में पीसफुली रहते हैं यूएस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एकेडमिक है एडवर्ड साइड एडवर्ड साइड की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है क्लैश ऑफ इग्नोरेंस क्लैश ऑफ इग्नोरेंस अपने इस आर्टिकल के माध्यम से एडवर्ड साइड सैम्यूल पी हटिंगटन के क्लैश ऑफ सिविलाइज